Bueno, gente, es la segunda noche que regreso a visitar la Kevin. ¿Y cómo está, señora? Hola, todo bien. Súper bien. Te veo más feliz que ayer. Creo que estamos consiguiendo grandes cosas en muy poco tiempo. Hoy te visitaron la gente del gobierno. Sí. ¿Es así? Yo me comuniqué ayer, le, envié, le, le escribí al presidente, Marito le escribí a la primera dama. Le escribí a Dani Durán, estaba en Corea y me escribió. Y me dijo, vamos a darle el tratamiento de la urgencia que se merece este caso. Entonces yo quiero darle las gracias a Dani Durán, que, hace, que, que rápido atendió el caso. Y a la primera dama también, que enseguida esta mañana ya me pidieron ya los datos de Kevin. ¿Qué te trajeron? ¿Qué te dijeron? Eh, hoy vinieron y me trajeron el modelo de casa que me van a hacer. Miren, gente, qué orgullo. Para la casa de Kevin. Ahí está, Kevin va a tener una casa. La gente del gobierno ya vino esta tarde a visitarle el IPS. Ahí le mostró el plano de cómo va a quedar la casa. Ahí está. Este, esta casa va a ser tuya, Kevin. Sí, eso le dijo. Ah, le dijo, le hablaron, le visitaron. Sí, sí. Qué espectacular. Ahí te va a tener un baño moderno. Sí, especial para Kevin. ¿Qué te dijeron? ¿En cuánto tiempo te prometieron que, van a estar, que la casa va a estar? Dentro de un mes ya voy a tener mi casa. Vamos a inaugurar. Vamos a irnos con asado Bernal. Vamos a hacer un asadazo. Sí, claro sí. Vamos a hacer una misa. Vamos a agradecerle a Dios por este momento. Por lo que estamos logrando, porque si no es por él, no logramos nada. No, no. Yo estoy muy agradecido, una vez más, en formar parte de esta historia de Betty. Estoy muy contento, en serio, te digo, estoy muy contento, porque cuando me dijiste que la gente del gobierno ya estaba acá esta tarde, yo me fui a tu casa, hablé con tu papá, hablé con tu hija, y ya se le está haciendo una pieza también, y le agradecemos a esa persona que están ayudando. Está ayudando. Granito de arena. Te están haciendo envío de dinero, voy a contratarte sí. el albanil, ya sí. estamos viendo todo. Sí. Entonces una pieza ya se está luego haciendo, sí. pero el gobierno se está haciendo caro y así tienen que actuar la gente que nos representa. Sí. Así cuando hay, sabemos que hay muchas necesidades en Paraguay, pero hay casos urgentes y Kevin es uno de ellos. Entonces, Dios mediante, ya vamos a tener la casa en un mes, vamos a seguirle nosotros. Vamos. Yo le voy a estar detrás de ellos, en un mes tenemos que inaugurar la casa. Si el churero hizo una casa en dos meses, el gobierno tiene que hacer en un mes. Y también te quiero comentar que ya conseguí el balón de oxígeno, un balón de oxígeno. Sí, ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Nuestro no, no día. Ya tenemos, ya conseguí un balón de oxígeno, galón creo que se dice, de el mediano. Voy a ir a buscar en la casa de una seguidora del churero, está en Lambare. Ahora voy a ir a buscar y... Tengo muchísima promesa de gente que va a ayudar con la silla de ruedas. Vamos a conseguir todo. Yo creo que sí, hay gente que me llamó y me contó su historia de que se curaron del Guillain del Barre. Sí, Uno de ellos te llamó, ¿verdad? Sí, hoy me llamó un señor, me dijo que estaría visitando una de nuestros días. Te va a contar su historia. Sí, me va a contar su historia y le quiere hablar a Kevin, darle fuerza, la voz de aliento, me dijo. Así que le estaremos esperando. Yo estoy muy agradecido con Dios. Agradecido sí. con la gente que nos está ayudando. Dani Durán, muchísimas gracias porque desde Corea movió lo que tenía que mover. A la primera dama de la nación, hoy uno de sus secretarios me escribió temprano y me dijo necesito los datos de Kevin. Y así tiene que actuar la gente que nos representa. Así que no sé si quiere dar algunas palabras a la gente que te está apoyando. Sí, muchísimas gracias, le agradezco de corazón y estoy muy muy contenta. Todas las personas que me están ayudando, muchísimas gracias. Y Kevin también le agradece mucho, él está feliz también. Se está moviendo Kevin, hoy se mueve más que ayer, mira. Sí, está moviendo, qué bien Kevin. Sí. Hola Kevin, sí. Kevin está feliz gente, así que gracias una vez más a Dios. Cuando vemos esto, le vemos la cara de Dios gente. Yo estoy muy emocionado por lo que estamos logrando, todavía es pronto. Pero ella tenía que estar en casa con su mamá, con su familia, su hermana. Tu hermana te extraña mucho, Kevin. Eh, ¿Viste el video, verdad? Sí. Le extraña a mi hermano. Nos peleábamos mucho, pero le extraño, dice. Sí, sí. El abuelo le está esperando. El abuelo se emocionó también hoy con el video. Así es que no perdamos la fe en Dios. Vos te podés curar, te vas a curar, Kevin. Y vas a tener la casa que mereces tener. Como que, la casa que merecemos tener todos los paraguayos. La, la casa que merecemos tener todos los seres humanos. Una vivienda digna, gente. Y una vez más le digo, empezamos recién, necesitamos todavía la gente, hay que equipar esa casa, hay que equipar esa pieza y tratar de darle una mejor vida a tu hijo y a tu familia. Antes Kevin me decía, ¿por qué no ahorrar 200 mil mensual, mami, y 
hacen una casa de, de material, me decía. Para eso parecía muy fácil y no era así. Entonces ahora su sueño se hace realidad. Ahí está, se va a hacer realidad el sueño de Kevin que nos regaló una sonrisa recién. Y yo me siento conmovido de formar parte de esta historia y de estar del lado de las personas que podemos hacer algo por tratar de dejar un mundo un poquito mejor para nuestros hijos. Porque esto tiene que contagiarse, gente. La ayuda, la solidaridad, el, la empatía con la gente que necesita tiene que crecer una vez más. Gracias a Dios y gracias, Betty, por dejarme formar parte de esta historia. Gracias a vos y que muchísimas gracias a todos y gracias a Dios también por este milagro que está haciendo en nuestra vida.